tarde. Então, é, hoje a gente vai dar sequência à nossa atividade de difusão científica baseada na Wikipédia. A gente não conseguiu cumprir exatamente aquilo que a gente tinha programado ontem. Então, a gente teve que fazer uma pequena modificação. Na verdade, a gente não cumpriu nem, diria, 10% daquilo que a gente tinha pensado né, ontem que a gente tivesse saído com pelo menos os grupos montados para hoje ter, de fato, uma atividade mais mão na massa. Então, a gente vai ter de fazer uma, aquilo que a gente tinha pensado ontem. É, o Rafael hoje, então, o que ele vai começar fazendo é mostrar como é que se cria e se edita um verbete dentro da Wikipédia. Ele vai pegar um exemplo relativamente simples. E a ideia é que daí a gente forme grupos de trabalho pra, é, baseado em temas, pelo menos cinco grandes temas ligados ao neuromático ou à neuromatemática no geral. É, e fazer montar grupos, então, para fazer a edição desses verbetes pensando um pouco como é que se faz na prática então essa atividade. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer o verbete na sua é, completude, mas a gente continua, eventualmente convido vocês depois a continuarem. Então, começar então mostrando na prática como é que se faz uma edição de artigo. É, não sei exatamente se você pensou algum dele específico. Eu vou passar a palavra então para o Rafael. Obrigado de novo por estar aqui. Boa tarde a todos de novo. É... Eu queria antes... Bem, eu vou mostrar para vocês, depois a gente começa a edição, aquela parte toda que a gente falou ontem. Para quem não criou conta e quiser criar nesse tempo, fica à vontade. É, eu vou mostrar um, um jeito que algumas pessoas gostam de trabalhar dessa forma, eu gosto, o Célio também, que é criar artigos na Wikipédia de tópicos que a gente acha que tem importância, né? Então, principalmente na parte acadêmica, é, é fácil de você encontrar coisas que não tem na Wikipédia em português. Às vezes, coisas muito é, pontuais, específicas, é fácil de você ver que não tem. Eu vou ver aqui um exemplo rápido aqui de como você pode encontrar facilmente algo que não existe na, na Wikipédia em português. No site da revista FAPES, que é uma referência né, de, de ciência aqui no Brasil, você pode procurar, eu lembro que eu tinha encontrado um, esse aqui, ó, uma coisa bastante curiosa, um, um cogumelo bioluminescente, e aqui tem o nome da espécie dele, e a gente pode facilmente procurar isso na Wikipedia e ver se a gente encontra. Na portuguesa, aparentemente, não. É... Podemos procurar só pelo primeiro. Também não. Vamos... Vou tentar na Wikipedia em inglês, a ver se existe. E temos que existe na Wikipedia em inglês. Então, é... isso dá uma... dá uma ideia para a gente de que é uma... É um verbete que tem um potencial grande de ser é, interessante. Então, a gente provavelmente existe pesquisa sobre ele. Na Wikipédia em inglês, ele existe como um tópico. Então, é um bom candidato para a gente criar esse verbete. Eu já estou logado aqui. É, então, aqui você vê meu nome de usuário, aí tem a página de discussão minha as páginas que eu vigio, aqui a lista de contribuições para quem já fez o seu... As páginas que eu vigio é uma, é uma coisa muito interessante da Wikipédia, que faz parte de como ela realmente... como ela, você prova que ela funciona... Tem um ditado que diz, basicamente em software livre, o pessoal usa isso, de que quando muitos olhos estão olhando, isso tende a consertar todos os erros que existem no software no código. E isso funciona mais ou menos na Wikipédia. É uma forma de você patrulhar páginas que são de seu interesse, de alguma forma. Então, vou dar um vou mostrar a minha página de vigiadas, tem de tudo, vocês, vocês podem perceber. É, aqui são páginas que eu vigio, por exemplo, da ES Sul, por exemplo, que é uma empresa de distribuição da, de energia lá do sul do país. Aqui, esse, essa estrelinha significa que eu estou vigiando ela. Se eu tirar a estrelinha, eu deixo de vigiar. Colocando a estrelinha, eu estou vigiando. 
Então, para quem é usuário frequente da Wikipédia, é legal você vigiar páginas para você acompanhar as mudanças que são feitas nela. É uma forma fácil de você combater vandalismo, por exemplo, ou de atestar que foi uma, uma boa modificação na página. Então, aqui eu consigo ver a, o que foi feito na página. Né? É, normalmente sim, né? Porque teoricamente você tem pessoas que gostam de fazer totalmente aleatório as suas edições na Wikipédia e aí não vigiam tanto. Mas a maioria das pessoas costuma editar coisas que são de seu interesse. Então é legal você vigiar as páginas do seu interesse. É uma forma de você não deixar que elas sejam vandalizadas e acompanhar a evolução delas. Então, bem, tem de tudo aqui, vocês podem ver. É, é bem curioso até. É, porque eu já fiz algumas edições, vamos, faz um tempo já, mas... Aí, é, é porque são, normalmente tem muitos motivos né, para você vigiar uma página. Políticos, por exemplo, são muito vandalizados, então é uma forma de você proteger contra a vandalização. Então, eu costumo, todos os políticos que eu edito, eu costumo vigiá-los para que não sejam vandalizados. <risos> é. Pois é. Mas é um... É. Então, páginas vigiadas é isso. É, Para quem tem um usuário, essa é uma das vantagens de você ter um usuário também. É, é uma ferramenta muito legal para você acompanhar as páginas que são do seu interesse. Seria o ideal. Se elas já têm seu usuário e vão editar aquela página, ou, ou as páginas relacionadas à neuromatemática, é legal vigiar as páginas que você edita para você acompanhar o, o andamento, da, a evolução da, da página. Né? Porque eu até depois vou falar isso sobre essa página de testes aqui que a gente está vendo, mas eu vou primeiro criar aqui o, o artigo novo. Então a gente vai criar um artigo sobre esse cogumelo bioluminescente. A gente vai fazer bem parecido com o que está na Wikipedia em inglês. Não tem muito o que inventar mais. Bem, eu procurei aqui, ele disse que não me retornou nenhum resultado e deu a opção de eu criar a página. Então, eu clico nesse link vermelho, ele vai me mostrar a página de... Não, obrigado. A página de criação. Aqui no começo ele mostra um grande alerta sobre como você deve fazer e tal... Os guias básicos da Wikipédia, isso é muito bom você ler pelo menos uma vez antes de você começar a editar loucamente, porque tem coisas importantes. Por exemplo, uma coisa que muita gente, às vezes novato, faz e que é mal visto, é você ficar corrigindo, corrigindo entre aspas, coisas de português de Portugal para português brasileiro. Isso é, é um erro bem comum para iniciantes, e que, bem, está escrito lá no, nesses guias básicos que você não deve fazer. Então, bem, é, a gente pode ver aqui no, na FAPESP que basicamente é um cogumelo bioluminescente. Eu não vou, colo, não vou ler tudo isso e colocar todas as informações relevantes e úteis sobre ele. Eu vou apenas criar o artigo. É, sobre ele. Uma coisa legal para quem está criando o artigo é você ver basicamente algumas... Aqui na Wikipédia em inglês, você pode ver como ele já está criado. Uma forma básica de como a gente... A gente já tocou isso um pouco ontem. Como criar links né, usando é, colchetes e como você colocar em itálico. Eu vou basicamente fazer, copiar a mesma coisa, não vou inventar nada. É... Então eu vou falar que isso aqui é um... É um fungo bioluminescente. Hã? Tem cinco aqui, né? São cinco, eu acho. Talvez seja melhor, né? Tá. Oi. Tá quase caindo aqui. Tá. 
vou criar rapidinho aqui. É, isso que eu vou, eu vou mostrar aqui. Eu vou pegar um outro caso. Como, por exemplo, é, dá para ver aqui na página que ele tem uma caixa taxonômica e a gente é, é legal colocar isso, é, deixa mais bonito e com informações o, o artigo. Mas como eu não quero também é, demorar muito para criar e procurar todos esses termos, de que família, gênero, quer dizer, todo, eu vou simplesmente copiar de um outro. É, eu, Então eu vou na parte de editar código fonte, eu consigo facilmente copiar esse, essa caixa, por exemplo. Sempre que tiver alguma coisa muito esquisita que você não sabe como fazer, é só basicamente copiar de algum outro que já existe, que já possui aquilo. Então eu vou pegar essa caixa taxonômica, copiar e vou tirar alguns termos, basicamente, e colocar o que eu sei sobre ele. Essa caixa sempre fica no começo do artigo. Como eu não sei essas outras coisas aqui sobre ele, eu vou simplesmente tirar e... Aqui é o gênero. Pego bem esses... Se alguém souber alguma coisa sobre esse cogumelo e quiser me dizer. É verdade, eu posso copiar os, essas partinhas do inglês. Aí depois a gente só confere para ver se existe, né? O, exatamente dessa forma no, no português. Ordem família. É, esse aqui é o nome. Isso aqui, isso entre chaves é, é o nome da pré-definição que a gente chama. Toda a pré-definição pré-defini é um conjunto de código que vai fazer alguma coisa na página. Nesse caso, criar aquela caixinha e os campos que a gente vai usar. A gente pode fazer. É que eu não, não procurei nenhum exatamente que fosse de interesse de vocês, mas... Podemos procurá-la. Qual que é o tema? Neuroplasticidade. É, provavelmente... Mas ela já existe. Vocês preferem 
fazer algum outro. Normalmente é porque ela está em desacordo com alguma coisa do livro de estilo. Bem, essa marcação está aqui desde junho de 2011, pode ser que já tenham corrigido. É... Normalmente o que o pessoal mais reclama de livro de estilo é... Às vezes a pessoa coloca os parágrafos de forma errada, que são essas, esses tópicos aqui, né? Mas aqui não me parece que seja esse problema. Ou é, no final. No final... Hum, isso aqui tá meio estranho, tá em negrito, não sei porquê. É... Essa, essa região aqui do, 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 do artigo, se você perceber, ela tá sem nenhum é, link para outro artigo para outro artigo dentro da Wikipédia isso também isso é um problema por exemplo doença de Alzheimer poderia ter o um link para o tópico né? para o verbete da doença de Alzheimer e isso foi só um exemplo sei lá proteínas poderia ter tem muitas coisas aqui que poderiam ter isso é um dos casos que as pessoas colocam aquela marcação de reciclagem quando falta essa, essas marcações tá vendo aqui um texto muito grande sem nenhuma marcação tem bastante referências. É, a meu ver, o problema maior é aquele ali mesmo. Uma, uma região muito sem, sem links para outros outros artigos. É um, é um esboço. Isso é uma marcação que a gente coloca para as algumas pessoas gostam de É que, é que às vezes não tem um esboço tão específico, né? Então eles pegam um esboço mais próximo, uma, uma pré-definição mais próxima, mas você pode alterar isso também. É porque como se fosse um subtópico, né? Então, não, provavelmente... É, acho que era o mais próximo que existia no caso, então... <risos> Seleção estatística de modelos, vamos dar uma olhada então. Vamos ver na inglesa. Seleção estatística de modelos. Estatística. Ele vai... Ele leva para ver estatística ou modo. Né? Estatística ou modo selection. Talvez eu... não tenha nada próximo aqui. O BIC... É, a Wikipédia tem essas páginas de desambiguação, que, que esse é um caso delas. Quando você tem, principalmente, é, como que é o nome? É, quando você tem muitas coisas, siglas, isso. Tá, é, aqui. E não existe em português, por exemplo. Então esse é um, é um caso que a gente poderia criar, se quiser. A gente pode começar a criar um artigo desse. Aqui, né? É. é provavelmente eles criaram um artigo só com Model Selection sem o estatístico no nome. Não sei exatamente por quê. É. Seleção de modelos, talvez não exista também em português. Eu acho que modo selection não é um bom nome. O nome correto é estatística ou modo selection. Porque imagina que haja outros modos modelos e não estatística. Porque isso aqui é a ferramenta estatística para aquela modelo. É abordagem estatística ao. 
Vamos criar esse aqui então. milhões é. o outro tem mais o ideal seria fazer isso na verdade eu acho 307 mil é que model selection acho que é, uma, é muito geral para fazer 2 milhões é model selection acho que é mais usada em português mas em português, vocês usam seleção de modelos? Model, sele model selection ou... <risos> é um outro tipo... <risos> <risos> o estatísticos vem depois mesmo ou vocês usam no meio em português? Ah tá. Tem 680. Nova Ciência do Céu. Pô, essa aqui é a Esse é um bom artigo para a gente criar em português. Então, seleção estatística de modelos. Seleção estatística de modelos. Deixa eu ver beijinho Aqui não tem Então o que, que a gente pode escrever sobre essa O que é a seleção em Teoricamente, poucas palavras. É. Exatamente. Eu pergunto para quem. <risos> tá. Se vocês acharem que tem alguma coisa para melhorar, vocês avisam. Isso. É, por exemplo, a, a referência realmente é uma, tem, por exemplo, tem uma referência aqui no primeiro parágrafo no final dele que a gente pode usar se a gente for, fazer, for colocar só um, um ou dois parágrafos, a gente pode simplesmente copiar essa, esses dois aqui usar essa referência e tudo bem não é, é que mas é, é, a ideia é copiar esse começo aqui com essa referência. É isso que você está falando? É um esboço. Tá. É, eu, eu olhei aqui o, o teste do usuário Avertério. Quem que é o usuário Avertério? Ah, tá, ele não está aqui hoje. Tá, tudo bem. É, tá bem legal, tá bem... Eu não sei o conteúdo, lógico, aí é mais com vocês, mas a, o estilo dele tá muito bem, muito bom pra Wikipédia. 
<risos> é, ele tem referências aqui, ó, várias a gente pode ver. Já no primeiro parágrafo tem os três referências. Vai para definição, histórico, os exemplos ainda não estão escritos. Isso é uma coisa que a gente pode fazer se algum grupo quiser focar nesse artigo. Pode criá-lo. E tem as referências. Então, está bem legal. A gente pode aproveitar isso, se ele não se incomodar. Né? De... A gente... Certo. Isso é, isso é importante de avisar. Quando vocês forem editar uma página, vocês podem editar, vir aqui e colocar editar a página toda, ou vocês podem editar só uma seção da página. Isso ajuda a prevenir problemas de conflito de edição. Porque se duas pessoas estiverem editando o artigo todo, quando a segunda for salvar, vai aparecer um, uma mensagem dizendo que alguém alterou enquanto você estava editando. E aí você vai ter que olhar e resolver... Ele vai fazer um diff das duas, da que o cara salvou antes de você e da sua. E aí você vai poder ver o que você quer manter da sua ou não. Não vai apagar do outro. Nem o seu que você escreveu. Ele vai, ele vai verificar e vai mostrar um, um diff das duas páginas. E aí você vai poder salvar o que você... Se, se ele fez alguma coisa que você também fez, você pode excluir e resolver isso. Não, você não vai perder nada. Mas para nem acontecer isso, se você editar só a sessão, então se duas pessoas estiverem editando o mesmo artigo, mas sessões diferentes, não acontece nada. Então é uma forma de prevenir. Então eu vou pegar esse artigo aqui que já está quase terminado e vou colocar ele no, na Wikipédia mesmo, publicar ele, criar esse artigo. Então eu só coloquei o nome do, do artigo que eu, que eu ia criar, cliquei no link vermelho, ele abriu a opção de criar, copiei o, o, o texto todo que estava aqui, coloquei lá na caixa de edição, apareceu, dei mostrar previsão para visualizar aqui como que vai ficar. A única coisa que eu alterei aqui no final, é eu coloquei a predefinição de referências em vez de uma do parágrafo referências que é uma forma de você de deixar mais é, genérico então a predefinição vai fazer aquilo uma vez alterada a predefinição altera para todo mundo para todas as páginas da wiki né então é mais fácil de manter a coesão entre todas as páginas Sim, é, é, a ideia aqui, pelo que eu vi desse aqui, basicamente é colocar essas informações que, que ainda não estão colocadas, né, dessas, desses subtópicos aqui, dentro desses parágrafos, então, é porque, eu não sei, não, ainda falta coisa aqui, né, para então, tá. É, então, um, um grupo poderia trabalhar nisso, e eu vou só terminar aqui, 
quando você cria um artigo, é legal você colocar categorias nele. Categorias é, é uma forma de organização na Wikipédia. Vou mostrar aqui um artigo qualquer, página aleatória. Olha só. Bem, esse não é um bom exemplo de página bem categorizada, como pode se ver. É uma igreja matriz de Nossa Senhora do O, que fica em Ipojuca, e a categoria está como Ipojuca. Então, se você quer ver todas as coisas sobre Ipojuca, que é uma cidade em Pernambuco, aparentemente, você pode vir na categoria e explorar todos os tópicos sobre aquela cidade, entendeu? Então, isso vale também para um tópico de ciência, claro. Então, aqui você tem todas as porto, a igreja, a refinaria, as pessoas de Pojuca famosas, as praias de Pojuca. Então, a gente pode ir, por exemplo, na neuromatemática e vamos ver a categoria neuromatemática. Ó, neuromatemática está como matemática e neurociência. Então, vamos para a neurociência. Se você se interessa por neurociência, você pode ter uma lista de dezenas, às vezes milhares de artigos sobre aquele tópico. Então, é uma forma de você ajudar as pessoas a pesquisarem coisas na Wikipédia. A categoria ajuda muito quem vai fazer pesquisa na Wikipédia. Então, aqui só um exemplo da categoria neurociência, né? Vários subtópicos. Então, vou aproveitar que a gente está criando e vamos colocar algumas categorias para essa nossa página que está sendo criada. É... Existe. É, todas essas grandes tópicos existem. É, por exemplo, a gente entrou aqui na de neuro, neurociência. A categoria neurociência faz parte da categoria biologia e campos interdisciplinares. É, mas a gente pode ir para outra categoria que talvez seja mais próxima da gente aqui. Isso. Vamos ver probabilidade, então. Aqui, normalmente, é, começa com uma lista de subcategorias e páginas que estão dentro daquela categoria. Dentro de probabilidade, a gente só tem a categoria teoria das probabilidades, que tem... Dentro dela, processos estocásticos e teóricos da probabilidade. É, são pessoas, né? Aqui é uma lista de PO, de pessoas. E, bem, eu acho que processos estocásticos é mais próxima do que... Processos estocásticos, nós não temos uma subcategoria. Então, bem, vamos colocar essa daqui mesmo. Que talvez seja a mais próxima que a gente tem no momento. Claro que você pode criar categorias. Então, dentro de processos estocásticos tiver um tópico específico, sei lá, bem, não vou, sei lá, cadeias de Markov, por exemplo, podia ser uma, se você tiver muitas páginas sobre cadeias de Markov, você poderia propor ou criar uma categoria cadeias de Markov, que seja um tópico sobre cadeias de Markov. Processos estocásticos, eu acho que é meio, é, sim, sim. Mas essa, eu acho que está meio... É uma, processo estocástico é um caso que acho que ficou mais popular no plural mesmo. Então eu vou colocar só uma categoria, é um bom, é um bom modo de você começar. Inferência, a subcategoria, não. É, processo estocástico não tem nenhuma subcategoria, pelo que eu vi aqui, ó. Subcategorias, tem bastante. Não. Eu acho que essa categoria já está de bom tamanho para criar o artigo. É uma coisa que também costuma ser colocada nos artigos, quando se cria, é li ligações externas, que são links para outros sites relacionados né, ao que você está fazendo. 
vocês sabem algum site que eu posso colocar aqui dentro desse aqui? Se não, eu vou criar assim mesmo e depois vocês podem colocar. Dentro da Wikipédia ou fora? É, acho que eu vi Jorma Riss também, né? Aqui tem, né? Isso aí. Tá. É, mas eu acho que aqui só tem o site pessoal, que é o site pessoal dele e uma outra página sobre ele. É, essa é. É, é que essa está em inglês, né? A gente, dentro do, do que a gente está criando, do que a gente está criando tem, tem links para ele, mas esse não está criado. Não existe esse artigo sobre ele na, em português, né? Então, eu acho que está bom. É, a gente pode criar. É uma opção, se as pessoas... Se for um tópico que as pessoas queiram trabalhar nisso, é uma opção. É. Então, eu acho que está bom. Aqui é a estrutura de parágrafos, que vocês podem ver, que é dois iguais. Se você quiser fazer subtópicos, você usa três iguais. Então, basicamente, para quem for trabalhar nesse artigo, eu acho que é só completar esses subtópicos aqui. E o artigo já está bom. O padrão, quando você cria um artigo, é, ele já, é, você já vem marcado para você vigiar ele aqui. Ó. Então, você nem precisa marcar, ele já acha que você vai se interessar por isso e já marca para você. Então, bem, para quem está com o computador aí, pode ver que já está na Wikipedia esse artigo agora. É, esse foi um caso bem simples, que a gente já usou o código que o colega tinha feito aqui. É, como eu mostrei, vocês podem criar tópicos diversos, igual aquele cogumelo que a gente tá, começou a fazer. É, então, alguém tem alguma dúvida sobre o processo de criação? Como alguma coisa específica que eu não mencionei, que vocês tenham dúvida? A gente que, é, a ideia agora, eu acho que eu vou colocar na na tela, alguns tópicos que a gente acha que podem ser de interesse aqui da neuromatemática. E vocês podem fazer em grupos de três, quatro pessoas, ou no mesmo computador, ou não, se vocês quiserem. E se tiver alguma dúvida, me chama, eu vou, eu vou ficar andando também para ver onde vocês estão trabalhando. É, tem alguém que não criou usuário aqui ainda, que gostaria de ajuda, eu posso ir aí avisar, é, ajudar. Tá. É, é bom, assim, você, não é obrigatório, mas é bom para você ter um histórico do que você fez, você pode vigiar páginas, é, você pode trocar mensagens com outros usuários, pedir ajuda. É, a ideia é, eu vou colocar, sei lá, uns 5, 10 temas aqui, e aí vocês podem... É, escolher esses temas, quais vocês querem trabalhar e aí eu vou passando, se vocês tiverem dúvida me chama que eu posso ajudar Caso... 
Por, por, por uma questão de segurança, eles limitam a criação de muitos IPs, muitos usuários pelo mesmo IP. Então, é... é assim, para quem já tem usuário, é tranquilo, né? Quantos aqui já tem, já estão com seu usuário logado? Mas tem usuário, tá? Tudo bem. É, tudo bem. E quem quem não tem, o jeito poderia fazer como IP mesmo. É, essa é uma... É, ou se quiser editar como IP também, não tem problema. É, a gente vai poder visualizar as edições de vocês da mesma forma, é, só vai estar o IP em vez do nome de usuário. Mas se quiser fazer com quem já tem o usuário, é legal também. Oi. Pode, é, eu acho que já deu o horário previsto aqui. Eu vou só falar um pouquinho aqui para a gente encerrar. Bem, eu vi que várias pessoas tiveram ideias com, aquelas, com aquela lista inicial, foram procurar outros artigos e começaram a editar outros artigos, isso é bem legal, porque, bem, como vocês devem ter percebido, na Wikipedia em português, essa questão de ciência, ainda mais ciência mais avançada, assim vocês que estão doutorado, pós-doc, etc., é, ainda falta muita informação sobre isso na Wikipédia, é, métodos científicos específicos, técnicas e tal. Então, se vocês procurarem, vocês vão achar dezenas de coisas que vocês sabem, que vocês trabalham e que não tem um verbete na Wikipédia. O, o João me mostrou aqui uma, uma página que ele criou para a gente acompanhar o o evento, então aqui dá para a gente ver, aqui tem um sumário né, do, do que é o evento, de como está sendo, e aqui os estudantes que já criaram seus usuários, e, e aqui a gente consegue acompanhar cada, cada um deles, é legal, vocês estão vendo que aqui está em vermelho, né? a maior parte é, são páginas que vocês podem criar para falar sobre você mesmo. Então, esse é o único lugar na Wikipédia, basicamente, que você pode usar para você falar sobre você. Então, fala quem você é e tal. Vamos ver o do João, então, já que depois eu mostro o meu também. Porque essas daqui são as páginas de usuário. Então, você, normalmente, só você que edita essa página, né? E aí você pode falar o que você faz, colocar foto sua. Aqui é meio um campo livre para você falar de tudo que você já fez ou o que você pretende fazer. É... Mostrar o do Célio, que estava aqui ontem também. Ele é um editor bem antigo na Wikipédia. Ele gosta bastante de artes. Então, ele coloca uma lista das coisas que ele está fazendo, coisas que ele quer fazer na Wikipédia. Então, é uma... É... É quase um perfil no Facebook isso aqui que você pode fazer, hein? de você mesmo. É bem legal. Então, cadê aqui? Então, aqui você, clicando nesse link vermelho do seu usuário, você pode criar uma, uma página de usuário sua, explicando o que você faz, o que você quer fazer na Wikipédia. É, é bem legal você começar a fazer isso. E... Onde que está aqui? Aqui, ver atividade. Aqui a gente consegue ver o que cada um dos usuários que estavam ali naquela lista estavam fazendo. Então, é uma forma da gente acompanhar quando a gente organiza um evento o que cada usuário registrado fez. Né? Então, por isso que é legal também você criar o seu usuário para a gente conseguir acompanhar e fazer como, como o João, por exemplo, que faz atividades com alunos dentro da Wikipédia, isso é bom para... Então, eu vou... Eu... Alguém tem alguma questão que queria fazer sobre essa, 
essa pequena atividade, a experiência que você teve fazendo ó, alguma página, criando ou modificando. Eu vi que o pessoal, deixa eu colocar a lista aqui de novo. Primeiro, teve um pessoal aqui do lado que criou um artigo de célula piramidal, que não existia. É... O pessoal ali do fundo está criando o um artigo de somatotopia. É, tem uma outra pessoa que vai criar um artigo sobre esse tópico. Esse algoritmo também é um, é um algoritmo que não existe. O pessoal está querendo criar também um artigo. Então, coisas que vocês trabalham no seu dia a dia e que é, você vê que não tem na Wikipédia. E que, eu, na minha opinião, é muito bom. Eu acho bom você... Não precisa criar o artigo todo de uma vez e querer publicar ele perfeito até, porque, é, na verdade, o artigo não é seu, né? Então, ele, você ajudou a criá-lo, mas aquilo ali vai ficar para todo mundo. E, com certeza, ele vai ser alterado ao longo da, da existência dele. E, por isso que é bom vigiá-lo. Uma pergunta. Certo. Boa pergunta. É, normalmente na Wikipédia, a gente fala para fazer exatamente isso. Então, por exemplo, plexo braquial. A gente pode chegar aqui e olhar o, se existe um artigo plexo braquial, primeiramente. Provavelmente sim. E, bem, é um artigo não muito grande. Tem informações, tem informações sobre lesão e tal, provavelmente... Tem um, tem um, vocês estão vendo um link para a lesão? Aqui, exatamente. É. Por, que que, por que criar um artigo de lesão plexo braquial e não deixá-lo só no, no plexo braquial? Normalmente a gente faz essa é, separação a partir do momento que o tópico fica grande demais. Então, se você tem o artigo do plexo braquial, mas 90% dele fala de lesão vale a pena, provavelmente, você criar uma, uma separação só para aquele tópico e fazer, igual está feito ali, um ver também, uma, uma, no, uma nota explicando que tem mais assuntos sobre aquilo, se você quiser ver mais específico. Então, eu achei que foi bem legal, é, vocês viram que não é complicado, é, qualquer pessoa pode editar, qualquer pessoa pode criar um usuário e editar também, e acompanhar as mudanças. Tem muita coisa que falta, principalmente na Wikipédia em português. Coisas para serem corrigidas em, em tópicos de ciência também. É, e eu convido vocês que criem seus usuários e continuem editando. E qualquer dúvida, pode falar comigo, com o João. Meu usuário é Moretti, se vocês não viram aqui. É, quando vocês tiverem um usuário, vocês podem mandar... É, mensagens para mim diretamente pela Wikipédia também é, então é, a gente precisa muito de colaboradores como vocês que tem autoconhecimento sobre áreas que poucas pessoas dominam no Brasil então você vai ver que na Wikipédia você vai num tópico sobre novelas você tem milhares de bytes sobre aquilo sobre cada ator e você vai sobre então, qualquer, qualquer assunto desses que estão mais populares tem muita, tem muita informação e, infelizmente, sobre ciência a gente ainda precisa de bastante ajuda. Então, obrigado pela, pelo evento. Qualquer dúvida é só entrar em contato. É, eu vou, ele fez uma pergunta aqui de como usar a LaTeX na Wikipédia. É, eu vou mostrar também, mas basicamente você tem duas formas. Se você, deixa eu usar o artigo que a gente estava usando ali. No, você tem duas formas. É, ou, se você vai editar visualmente, é, que é o mais interessante hoje em dia. Não é aqui, cadê desambiguação? 
é, você pode ter uma forma que eu vou mostrar agora, ou você simplesmente usa uma tag math, abre a tag, fecha a tag, e no meio da tag você coloca o seu, por exemplo, aqui, eu vou editar código fonte, eu vou mostrar como que está essa probabilidade aqui. Está dessa forma aqui, ó. abre a tag math, coloca, coloca o LaTeX aqui e fecha a tag math. Então, esse é o jeito de você fazer na mão, né? usando o código fonte o wiki aqui, no caso. Outra forma de fazer é visualmente. Então, você pode vir aqui em editar visual, o editor visual, e você quer colocar uma fórmula aqui, por exemplo. Aí você vem aqui em inserir, mais e fórmula. Aí aqui você coloca o LaTeX direto também, sem, sem, sem colocar a tag aqui, né? A tag math, aquela ali, abre, abre, fecha, tag é. E aí, esse é o modo de usar, de colocar fórmulas dentro da Wikipedia. Math é só, igual tag HTML, né, deixa eu mostrar aqui de novo. Não, eu não tenho slash, é só math, aqui ó, math. Qual? Não conheço. Eu não, nunca usei isso aí. É. Provavelmente não, é, é, é que eles implementam algumas tags específicas, né, pra, até por uma questão de segurança, eu acho, é, só permitir alguns tipos de script rodar, tá? eu acho que a tag que eles usam para matemática, eu acho que é só math mesmo, porque eu, eu nunca ouvi falar de usar essa tag específica dentro da Wikipedia. Alguma pergunta mais? Então, obrigado. Hi, is this okay? So, um, I'm, I'm a new postdoctoral fellow here at Neuromat under the supervision of Professor Antonio Galvez. And uh, yes, yeah, so this is so this is uh, the title of my my project, uh, um, postdoctoral project, and I'm I'm gonna talk a, li a little about. Um, what we intend with this project, the uh, basic um, uh, propositions of this project and the main goals. So, <clears throat> so uh, retrieving stimulus hid hidden structure from spike train through context tree model is the, the, the title of my project, and uh, we the the main motivation to uh, to this to uh, to this proposition is that. Um, the current uh, lack of proper, what we think are proper mathematical tools to analyze spike trains and uh, understand information contained in spike timing. Um, <clears throat> and uh, we, we currently face in neurobiology uh, mm, um, uh, a situation where we have more data available than proper uh, statistical analysis tools that uh, are tooled and proper to uh, retrieve information from the from spike train data. So we propose a, a novel uh, kind of analysis, spike trains through the light of stochastic chains of uh, variable length. I'm aiming at the wrong thing, naturally. Oh, it's there. Okay. So, so in this project, I'm gonna go. Um, go I'm, I'm, I'm gonna be back and forth from analysis and experiment, and we hope to reach a general analysis framework uh, using context, context tree modeling that will be able. Uh, we hope to unveil uh, structures of uh, hidden structure of spike trains reaching a better understanding of the neural systems at hand. In my case, uh, we're studying the uh, electric fish. <clears throat> so, um, 
so this that's the main, uh, main goal of the project and the the general strategy uh, to to achieve that goal is that we're gonna d be doing experiments with uh, uh, weekly uh, elect weekly electric fish, the poles type, and we're gonna be doing obtaining experimental recordings of <coughs> of poles trains of, of of these fish. Um, later, we're, um, and then we're gonna analyze this data and try to infer s the signal structure by using statistical selection of models of the class of stochastic chains of variable length, um, which are uh, met methods uh, developed by Professor Galvez and uh, under development in the, by the, the, the Neuromat team. And so that's our strategy. And <clears throat> uh, to, uh, to, to complete the study of this, uh, of this neural system, we're gonna be designing experimental protocols to investigate if the structure that, or the kind of structure that uh, we find in, in our analysis can be replicated in an artificial stimulus, can be inserted into an artificial uh, stimulus and in, a, in this particular setup that I'm, uh, experimental setup that I'm going to propose we can deliver that stimulus and retrieve from the and uh, try to see if we this uh, we can uh, uh, retrieve a, a structure uh, from the um, a signal response of the animal. <clears throat> okay. Um, so, so we hope, and, and also in, in, in many systems and many neural systems, and especially in, in the uh, electric fish, we, we, we see that, we can say that uh, in this descriptive statistics, uh, statistic analysis, such as the, um, in, such as in inference of uh, average firing rate and so on, um, so if we stick to this, this kind of analysis, sometimes we can overlook information in, so, in the subtle structure of, 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 of spike trains and some, uh, some important uh, maybe physiological or uh, behavioral information uh, uh, may be underlying there. And um, there was some uh, previous uh, attempt, attempt to, to, to use stochastic processes to to, to understand, uh, uh, to model spike trains uh, using Markov chains, but we believe our strategy is better. Um, so Markov chains, uh, Markov chains can be uh, defined as a random process, as a finite number of possible states, where the probability of occurrence of the states given by uh, the probability of trans transition probabilities from one state to the next state. So uh, uh, one of the limitation, main limitations of using Markov chains to, to, to model spike trains is that if you use low dimensionality, uh, 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 a low, low order, like lower order uh, uh, Markov chains, you can, you can over, um, um, overlook or how can I say you can miss yeah you can miss a lot of the of, of the hidden structure that you're actually interested in but at the same time if you use higher order a uh, higher order mark of chains you can uh, reach a problem of dimensionality and you can uh, uh, be with a with a, with a mark of ch uh, uh, with a you can it, it cannot be st statistical um, uh, you can uh, reach statistical limitations and, and not be able to to populate properly your transition matrix uh, with your data. So, a, a smart solution to that, to to uh, to both of these problems is that stochastic chains of variable length. Uh, 
that uh, was initially proposed by Rissanen in 1983, and um, I'm, I'm sure you've you've heard that before here already. And um, so he proposed um, context trees, and he proposed that the probability observed a uh, certain state depends on the sequence of past states, but uh, it, it, it's different from from Markov chain because. Um, it, the, the, the length of the, se the sequence, the particular sequence, is variable, and it's dependent on the, uh, the, the, the history of the process. Too far. Okay. So, in a context tree, a context is a part of the past that's relevant to, to, to predict the, the occurrence of the next state, and a context tree is, <clears throat> or more precisely, a probability context tree is the set of all contexts along their associated, together with their associated conditional probabilities of predicting the next state based on, on that context. And to do uh, context tree model, uh, uh, modeling of spike trains, we uh, take spike trains and we uh, dismiss waveforms and all. And we stick with a, a, a series of, of bits and occurrences of uh, zeros and ones that represent the occurrence or not of, uh, of spikes in a, in a, in in our uh, time series, and um, and then we perform statistical model selection. Uh, there are many methods uh, proposed here to to select the best. Uh, the best context tree model that models my my data. So there are many, ma uh, some, not many, but some, some, some models uh, proposed uh, uh, by Rissanen and other uh, uh, Galvez and other members here. That's it's a, a current subject of research in Neuromat. So I'm going to talk a little about our animal model and the kind of experiment that we're going to t we're going to to make. So our animal model is a weakly electric fish, um, uh, which means it 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 doesn't use the electrical disc electric discard discharges for defense. It just uses for other purposes, and our fish use uh, uh, for electrocommunication and electrolocation. And we can just stick this this fish in an, aqua an aquarium and measure electric organ discharges in the that we can it can be measured in the water. So it's 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 a nice setup that it's it's absolutely non-invasive. And so this the species that we're studying. Is a kind of a, a pulse fish, which, which means that um, uh, every uh, s uh, 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 kind of analysis that we can we do with with a pulse train can be do can be done with a spike train as well. It's the same kind of analysis, although it's a different kind of recording. And the experimental work will be done in collaboration with Professor Reinaldo Pinto from. Uh, Instituto de Física São Carlos, um, and um, so this il illustrates how a fish use electric organ discharges to generate a uh, dis uh, to um, alter electric uh, uh, the electric field around it. You can use it to uh, like for electrolocation. And uh, the, the distortions in electric field can be sensed by the animal, so it can navigate uh, um, across muddy areas, and they also have poor vision. And but they also use pulses to uh, the signals to communicate with each other. And um, so there are two main characteristics to, to electric organ discharges. The waveform of the uh, of this uh, the electric organ discharge is used to um, uh, identify species. So they use it to identify the, the, their con specific, and also the amplitude uh, reflects the animal size. Um, but all the other information 
um, about behavior lies in the um, uh, pulse timing. So, what's uh, I th uh, what's one of the nice things about this project is that. We are proposing a novel analysis method, but at the same time we're using um, uh, traditional neurobiology, n n neurobi n traditional way of thinking in neurobiology, which has we have uh, an organism and we uh, present, uh, which understands stimuli from the environment and uh, we're going to try to understand how the stimuli is pro processed from in the central nervous system and in order to generate uh, uh, changes in, in behavior and physiology. And in our case, um, we have uh, in vivo uh, experimentation. It's non-invasive. And uh, they, it's it's freely it's a freely moving moving electric fish, which is a work. Uh, okay. Uh, so, thank you. So we have <clears throat> we're going to be delivering uh, artificially uh, controlled stimuli uh, with a known structure to this to this animal, and at the same time we're going to have a EOD recordings from the uh, electrodes in the aquarium, which will inform us the neural output and also uh, the behavior because we have a way to extract information about the uh, fish's position. So we're going to analyze fish spontaneous activities. We're going to have a EOD recordings, long, hopefully stationary EOD recordings. Uh, we're going to extract a symbolic sequence from this recording and use the method that I described to uh, infer uh, uh, through the analysis of context tree, uh, using context tree model to try to infer a kind of structure of, of, this, of the signal. And then... Uh, And then, okay, so I have an artificial fish here, which is not uh, as as cool as this one. It's just a dipole in the in dipole in the in the in the aquarium. And uh, after a preliminary analysis of the fish, uh, the structure, of the signal, and the fish in this spontaneous activity, we are going to we are going to design a certain artificial stimuli. Uh, 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 stimuli sequence that will contain this kind of structure, maybe no structure, maybe a different structure, and see if our real fish can, uh, uh, if, if, if some structure, some related structure, if the, the structure contained in the, the stimulus that I designed can be retrieved from the stimulus, uh, from the, sorry, from the response signal. So many thanks to Professor Galvez and all the Neuromat team. And uh, that's it. Um, 
so uh, I think there are two 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 pro two problems in your um, two different aspects to, to your question. One is uh, is that that there are mathematical uh, mathematical um, uh, con con guarantees that you can uh, you can so m Professor uh, Galvez can can say it better than I. But there are there are also there's also a, a limitation that you're you're never gonna get like a the perfect tree. There are also that's that's why there are different methods. One of the reasons there are different methods for for the the to, for statistically selecting the best the best tree, and but the, you, you have to 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 choose a particular criteria yes, for that because you have like you have that, we uh, have here several almost best tree. Yeah. Um, yes. I, I don't hope know. Not. I'm sorry. <laughs> I don't know. Mm -hmm. I haven't reached that. But very different trees. Oh. Like uh, different minima of the. Uh, no, of no, no. Of there is just one, one minimum. Different minima. So the, the algorithm is consistent. Uh, theorem if you generate a sample with uh, a model in this class, you find it. If this. So the problem which can be is that the, you don't have enough data to, 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 to select all the branches. So essentially, you can get a branch with a, si a sample of size n, you can get, uh, uh, you can um, infer the context with have length smaller than logarithm of n. Well, that's life. That's because you don't have enough repetition. And since you are using uh, something which is based in the evaluation of relative frequencies, maybe we can do better things using Bayesian method. Maybe. What is the other Bayesian? We have two Bayesian girls here. Maybe we can do better. So th I think that's a real challenge. To, but with uh, the actual way we have to prove, it's consistent. Uh, usually what you do is I, I, I fix K the maximal length, and then I make n as a size of sample increase, and then I, I found. There is another question. Uh, we, we have to go. Uh, okay. Yeah. I tell you uh, during, during <laughs> tomorrow. During tomorrow, during during tomorrow, the, uh, tomorrow, uh, tomorrow, tomorrow, right? <laughs> <laughs> okay. Let's thank Mila again. <laughs> Next is. Uh, so good afternoon. Thank you very much for the opportunity to present uh, our project. The title is Neurophysiological Predictors of Motor Function in Stroke. Uh, this is an uh, Institute of Physical and Medicine and Rehabilitation in the in University of Sao Paulo. That's also related to Institute of uh, Lucy Montoro. My advisor for this project is Professor Lenamara Batistella, who also is co-PI co in Neuromat project and also is the chair in of the department in USP, and an uh, important collaborator is Philippe Fragen. Mm. Okay, so I have no disclosure. Quickly, background about that uh, for those who doesn't know about TMS. So TMS was developed uh, in 1985 for Barker. It uses a, a, a simple principle that the um, electrical current can induce a magnetic field that penetrates in the brain, and in the brain is going to induce uh, this polarization of the neurons, and it can generate a motor evoked potential when applied in the motor area. Okay, so this is our device that we are using now. It's the same, same principles here. We use this electronic myography so you can capture better the motor contraction and then we use this motor contraction as a measurement of uh, brain plasticity and the integrity of cortical spinal pathway okay uh, unfortunately i don't have time to go over the specific details of the how we do this assessment but uh, one of the more important uh, measurement is the motor threshold it's seen as a global way to see cortical instability in the brain, more global. It's in related to motor function, okay, which is important to remember. 
Another measurement is silent period. So here we use a specific uh, way to collect this data. And the silent period uh, is believed to represent the, the strength of uh, GABA-A activity in the internal rounds of the motor cortex. Okay. Another measurement is the period pulse. So here we use two uh, poles apply with a specific interval between them. The first pulse is conditional pulse, is below the, the motor threshold. And the second pulse is the test pulse. So when it's applied with an uh, interval of one to five milliseconds, we generate an inhibition of the motor evoked potential that, that we measure with uh, EMG. And if the interval is between 10 to 15, it's induced to a facilitation. So here, what we do, we measure the amplitude of this motor vocal potential. And uh, the amount of inhibition, it's called uh, intercortical inhibition. And the um, amount of facilitation is the intercortical facilitation. Here you can see that this one is bigger than the test pose, the pose without uh, two per eight pose. <coughs> so for this study that is going on, we uh, we assess those measurements with TMS, and also we use this uh, high density EEG in rest state for patients that uh, went to uh, physical therapy. Uh, it's a randomized randomized clinical trial where we are comparing robotic treatment and this treatment that constrain the the health hand and make the patient to use the other hand. So it's two very different approach. And we, what we are doing, we are getting this neurophysiological data from pre, and in the middle of the treatment, post-treatment, and the follow-ups, okay? So... An important uh, theory about important theory about how brain recovers from a stroke is based on the interhemispheric imbalance. So, <coughs> in this theory, uh, it's believed that the stroke induce a inhibition in the area perilesional. Uh, it leads to a decrease of activity in this area around the lesion. This decrease of activity will decrease the inhibition that the lesioned hemisphere was doing in the unlesioned hemisphere that we result in an increase of uh, instability in an unlesioned hemisphere which by uh, by this time is going to inhibit even more the lesioned hemisphere so here we we have this imbalance that tends to keep going and this is believed to be a maladaptive change with uh, makes harder for the patients to recover from stroke. This two, di this two different uh, treatment constraint tr constraint induced therapy that constrain the hands or or robotic treatment also is based on this this theory, but with a different point of view. Okay, I'm sorry. Each one. Ah. Uh, can I explain in the end? So maybe it's that okay? Because I don't know if I have time enough. <laughs> Sorry. So this is the criteria for the inclusion for for this study. So what we what I'm going to present now is the analysis of the baseline for this study that's going on. Okay, it's just the baseline analysis. Uh, so what we did to analyze the EEG, we analyzed the coherence. So to analyze the coherence, we select electrodes from frontal areas, so we did a coherence of the inter-hemispheric for frontal, central, and parietal areas, and also the coherence intra-hemispheric, so the coherence frontal, central, frontal, parietal, frontal, occipital area for the lesioned hemisphere and the uh, no lesioned hemisphere, and this was used for as a variable. And we did that for this different band of activity, okay? For TMS, we use this as variables, the, the, the parameters that I showed before. 
So initially, we create a, a linear regression analysis where, where the outcome was Fugelmeier. Fugelmeier is the most used <coughs> score for upper limb function in stroke patients, okay? And as independent variable, the EEGs, the, the variables that I showed before, and TMS. So initially, as univariable, only TMS uh, was significant. So motor threshold in lesioned hemisphere was significant. And the EEG, none of the, the variables were significant. So what we did, we combined the EEG variables and the TMS variables in the same model. So we keep the motor threshold in the model, and then we add the variables from the EEGs. And here we found that uh, the frontal central high theta beta uh, coherence in the unlesioned hemisphere uh, was a dependent variable for Fugelmeier. Okay, it's a motor function score. And then we test also for the interaction term, uh, motor threshold, and the uh, and the frontal central high beta coherence, and it, the interaction term was also uh, significant. I have the summary uh, in the end. Okay. Uh, Okay, 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 let, okay, 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 there, there you go, there you go, here, okay, there you go, better. <laughs> so here you have that motor threshold in, in the lesion in the hemisphere, so low motor threshold, which means higher uh, cortical uh, excitability and probably also uh, a higher integrity of cortical spinal pathway was correlated with a higher Fugelmeier. And uh, uh, low uh, beta coherence in frontal central is also uh, uh, ha has this correlation with a uh, higher Fugelmeier. And uh, to to understand why that is important for clinical practice, uh, it's important to have a neurophysiologic uh, marker so we can maybe use that to guide clinical practice to say. Uh, we have this marker, and, and we know what's the prognosis for the patient. Besides, the patient is being treated. How we know the patient ha has been already reached the ability to, to recover from the stroke? Maybe this can be a, what you call surrogate outcome uh, uh, in a way that we can follow by neurophysiological markers how the patient is recovering from the treatment. Besides, we can use that to guide uh, rehabilitation, new, te new techniques for rehabilitation, rehabilitation such as no evasive brain stimulation. Okay, um, this is already uh, ex ex existent technique. It's already in use in clinical practice. Uh, it's already approved for depression. And this is a review that uh, show the studies that we have for, for stroke to treat uh, from using TMS to treat stroke. So here the idea is to use a repetitive pulse of magnetic stimulation in unlesioned hemisphere to help to control for this imbalancing of activity and helps the recovery of the patient. It's interesting that uh, the first paper that did that uh, was from Philip Fregn and a lot of paper did that be after him and then now we have enough data uh, to do this phase three study that is going on, that is, is doing exactly like that, is doing is TMS stimulation in an unaffected hemisphere to help the recover. Okay. Let me go quickly. This the machine that is using for this trial, phase three trial. And uh, so this study that we did, we have some limitations. One of the limitations is the G was recovering in rest state. Probably we can find a better markers with the do that related to movement. Okay. So one idea, one, one study that is going on right now, we are recording the EG uh, during uh, the movement of the first finger 
and then during the mentalization and video visualization of the movement of first finger. Here we can see Jussara over there, that's our subject in the picture. And uh, and the idea also is to understand better the connectivities related to the movement, so in a way that we can do the stimulation and change the whole network. So that's that's why we are, we are doing this study in that way. And uh, so that's why this EEG marker may be important. So in a way that we know that we are changing this activity using TMS stimulation. So what we are doing now also, uh, unfortunately, Rebecca is not going to be able to present uh, her postdocs uh, work. What we are doing, we are assessing cerebral, uh, cerebellar inhibition using TMS. So it's another technique to to measure how this uh, cerebellum is inhibit motor cortex. That's something important that is being normally not uh, not they taking account in EEG studies. So we are assessing that here for this study. One minute. So Perfect. <laughs> so here is our hospital. Everybody's very welcome to come to know our, our work, our lab, EEG. No, no, as, as visitor, please. No, as patient, patient please. <laughs> so thank you very much. Thank you, Marcel. So, uh, your result is that um, you have a lower threshold and a higher score in a functional test, isn't it? Mm -hmm. Would, did you expect this? Yes. Of course. <laughs> yes, we were expecting that. Thank you very much for the question. It because a lower motor threshold means higher excitability and also uh, less lesion in the cortical spinal pathway. So we expect that. That had been shown before in other studies. Uh, what is interesting, no one could use EEG to predict the motor function in stroke patients. And it's, it's interesting that when we use these two uh, neurophysiological uh, measurement together, the EEG becomes significant. So probably uh, motor threshold, it's uh, allowed to, to com uh, control for confounders and then uh, understand how EG it's influencing uh, the motor function, and uh, we use a linear regression model. So, for in initially analysis, I think this is a paper that w worth to be published since there's a lots of original um, approach doing here. But for the future, uh, we are talking about with uh, Veronica and Je Jesus. Probably that model will be better explained with a no linear. Uh, model probably I, I believe so so let's see in the future beside of that uh, Veronica has a, uh, helping us very much with a, a student that's going to present uh, an, a new ways to analyze motor function Fugomai is the best way but it's terrible it's not good at all because they have it has this ceiling effect floor effect so probably it not do not represent precisely the motor function. So now we are using the robotic uh, measurement, but we don't know how reliable is this. So Veronica is helping us to understand uh, the, the robotic data. So in the future, we want to use the robot here as dependent variable instead of Fugelmeier. the cohort of patients that you have tested. Did you pre-select the patients uh, in terms of uh, uh, lesion extension and so on? Yes, yes, because they, 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 there are these criteria to enter in that study, this randomized clinical trial. That's a limitation as well, because most of the patients, they are mild or moderate impairment. It's interesting to, to have a, a population with the severe impairment as well. So this other study that is going on now, we get all the stroke patients. So it can be uh, severe, mild, the patient can have a lesion in, in, in palms, can have a lesion um, bi-hemisphery. So that's another thing 
but for that analysis, probably you're gonna need a, a bigger uh, a bigger sample. Thank you very much. Well, uh, we love this picture in the lab. And it's a picture from Edward Moodbridge from his work, uh, Animal, Animal Locomotion. Uh, we, you, you saw another one yesterday with Claudia from the, the fencing guy, guys. <laughs> in this one, we like to use this, this kind of, it, of, of work, frame by frame photos because it gives us a notion of the idea of a, a motor plan of the execution of a movement. The, movement are, the movements are more, uh, sensor motor transformations occurring in time. In this picture, we can see <coughs> uh, the movement from the beginning to the end, and we like to say that the motor plan that uh, is the base of the movement has several steps. Several components is better than steps. One of the components of the motor plan is the prediction. That's what I will talk to you about today. The prediction has uh, many, many properties, intrinsic and, in and extrinsic to it. And we define the prediction as, in the context of motor control, as choosing the next state of the upcoming movement, given the knowledge of the past steps, and of the inferred context. And from this point of view, we can say that prediction allows the forward state estimates formation, as well as, oh sorry, as well as the estimate of upcoming events occurring in the space around the barrier. This is very important for the motor, motor control because it permits the proper interaction with the environment and with other people. And it's not a, the, the implementation of a motor plan or of prediction is not a trivial thing, but our brain um, leads with it very well. And we have the video. Uh, I will show to you the video. I'll, I hope it works. <laughs> this is a GIF on, of Tumblr <laughs> about with the that frame the photos that I show it to you. Oh. We do it very naturally, <laughs> although we have a whole process behind it. I have the the guys fencing as well, but not here. <laughs> <laughs> those frames well uh, the work I'm, I'm doing is focused on events occurring the space around the body specifically uh, uh, in, uh, around the hand and this space can be divided in petty hand space that is the space immediately adjacent to the hand or a reaching space that is a, a place, uh, an area of the space where the hands can act upon without the use of, of tools. Uh, the pair hand space uh, deals not only with motor and sensory function, but also with their integration. And, <coughs> sorry. And it is, uh, is important for the sensory guidance of movements toward objects, to the sensory guidance for reaching or avoiding approaching objects, and to link localization in space. Uh, all these are things that are important for us to know in order to, to move properly, to interact with the world properly. That's why we believe that these are one of the, one of the components of the prediction process. And that's why we are defending this now. Um, previous work from our lab, uh, from Professor Claudia Vargas, showed that the more observation of uh, movement is capable to induce a prediction marker. This prediction marker was previous, previously seen 
as a marker of motor preparation, do, that is the redness potential, that can be elicited during, uh, during the execution of movements. It is a wave of negativity over the sensorimotor cortex registered with EEG, and that is characterized by a, neg a negativity wave about 1 to 1.5 seconds before the beginning of the movement. It can be divided into phases, an early phase about one second before the beginning of the movement and a late phase uh, 500 milliseconds before the beginning of the movement. In this work, uh, they, sh they show that with, while, uh, with the observation of a movement, it's possible to see a negativity. In black, you see the negativity listed by the real movement. And in red, the negativity listed by the observation of a hand re realizing a movement. Uh, and no negativity is seen when, a, when the person observes only the hand, a uh, stationary hand, or when the, there is a, a, a change in the features of the scene as a color change. And other works from our lab, from Fontana, more recently, showed that the parietal cortex seems to play an important role in this prediction process. Uh, this work investigated uh, patients with parietal cortex lesion and prefrontal cortex lesion in, a par in the same paradigm, and they saw that when the, the participants had a parietal lesion, it was not possible to elicit the redness potential while the, oh, during the observation of a movement. It was suggested then that the parietal cortex is very important for the prediction process. Uh, it's important to emphasize that the, the redness potential was previously seen only as a marker of motor preparation. And from these works, the, the work of 2004 on, it was seen as a marker of motor prediction as well. In our experimental design, we are using three different conditions. One condition uh, that the, well, we are using a paradigm of, of observation as the others, but it is a little bit modified from the others. We have a motor event condition represented by the yellow ball. In this condition, the participant watches a movie that starts with the stationary hand and the yellow ball, and after 2.5 seconds, the hand moves and catches the ball. A second condition, a sensor event occurs. Uh, the hand is stationary, and there is a blue ball. After 2.5 seconds, Oh, 2,500 2, milliseconds. The, the, balls, the ball moves toward the hand and touch the hand about this region. And there is another condition, the white ball, in which there is no movement occurring. There is only a stationary hand, and this condition lasts for three seconds. <coughs> the, the trials consisted uh, of six blocks, three presenting the left hand and three presenting the right hand. It's block with 60 trials uh, in which these events were presented randomly. Uh, at in the end of the experiment, uh, exp experimental session, to pass on. Ah, in the end of the experimental session, all the participants did a control condition in which they had to realize a real movement that was a finger flexion movement. Uh, only one block with six trials. And it was like a control to see if the participant has or not the redness potential during execution. <coughs> and we used high density EMG, EEG, sorry, with 128 channels and to measure the electrical activity over the scalp and to, for, to further investigate the redness potential offline. And we also collected electromyogram from two muscles of the upper limb, the biceps and the first, inter, first dorsal interosseus, a hand muscle. And this informed to guarantee that during the observation, the participants are not moving at all. 
they are at rest. This is one participant wearing the cap. The electrodes are a cap with what makes the process much easier to prepare the participants than other, appro the other apparatus to use with EEG. And this is just a representation of what is our setup. Our inclusion qu criteria are that the sub subject must present RP during the, the movement execution of the, move, the, of the dominant hand. They also should have at least 50% of that epoch uh, after bad epoch rejection. And they should have no neurological or orthopedical health problem, be between 18 and 50 years old, and be right-handed. After this... No, uh, after the experiment, the data was pre-processed with a bandpass filter of 0 0.1 to 30 hertz. The epoch segmentation was done from minus 1.5 milliseconds to 300 milliseconds. And the baseline correction was applied from 1,300 no, 1, milliseconds to 1,500 milliseconds. And we did the bad epoch rejection based on, usually based on eye blinks artifacts and movement artifacts, considering extreme values upper or lower than 50 microvolts over the electrodes 9, 14, and 22. These are marked in red here, and we choose them because they are usually used in the 10 to 20 position to localize eye blinks. And we applied these values, uh, these values parameters only in a window of interest that corresponds to the time of the redness potential, one second of redness potential, uh, with an extra 200 seconds extra. Seconds, no, milliseconds. We also did uh, el the elimination of trials with um, muscle activity. We did a, hot, a, a script to, to do this. And trials with muscle, muscle activity higher than twice the standard deviation from baseline, that was the first five seconds of the block, were ex was excluded. After these criteria, we have a sample of eight subjects included in this initial analysis, the green ones. The the red ones were excluded, six participants, five of them because they do not have enough epochs to be analyzed, and one of them because he was a left-handed. <laughs> um, the negative slope that we, we are investigating uh, is this, that this late phase of the redness potential that you can see here. It's the last uh, 500 milliseconds before the beginning of the movement, or in this case, before the beginning of the mo movement they were seen in the video. And we look at to a pari uh, parietal frontal network that included these electrodes marked in red that mm, it was, no, it's not this locket, <coughs> that was used in, in the previous study from Fontana. These are the, the electrodes we used. Okay. Our results, uh, considering the negative slope for the observation of the right hand, it's important to say in advance that the, the analysis of the left hand observation and of the early phase of the redness potential did not reach significance for any factor. On the right hand observation within the time window of the negative slope. And we did the repeated measure, ANOVA, with two factors a hemisphere, that could be the hemisphere contralateral or ipsilateral to the hand being observed, and with event that could be a motor event, a sensor event, or a hand that has. It. And what we saw is that not only the motor observation, as it was expected, presented the negative characteristic of the redness potential, but also the observation of the sensor events. This is new. And 
what shows that the sensory event is always being predicted. Uh, while the handout has, as expected, did not elicit any negativity. Uh, we also did the analysis considering only the contralateral hemisphere, as other works do like this, but when we have the same profile of data, I will pass because the time is short. <laughs> and in this, uh, in this image, you can see it is a map of the distribution of the RP signal. You can see in the sensory motor observation uh, marked negativity in the frontal uh, area, while the hand that has observation we do not have this. It's just pictorial. And our results suggest that the negative slope precedes not only the observation of an upcoming movement, but of um, uh, of a touch or movement or, or move of a movement object toward the hand, we suggest that the functional significance of the redness potential includes a strong sensorial prediction component, not only a motor expectancy correlates, and we argue if this could reflect a predictive hand center representation of space, but we need a further investigation to. To, to this point, and we <laughs> almost there, and we are now applying the same protocol in brachial plexus lesion patient that you saw in many presentations from our group. We are really interested in studying this group of patients, and as you saw previously as well, the peripheral lesions lead to sensory motor reorganization of the primary sensory and motor cortices, and but we are arguing if these chains extend to non-primary areas that are usually involved in cognitive process as prediction? Or does the plasticity after brachioplexus injury modulate prediction? Uh, I will present you one, only one case. Oh. May I, I, only one. I will pass to this. The, the computer is helping you. Uh, only one patient that has a, 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 a serious impairment of the sensory function. And in, in, with this patient, we saw that he has an abolishment of the redness potential for the sensory condition while he has a preserved motor function of the hand and he preserves the motor, the retinous potential for the motor observation condition. This is only this patient that I want to show you, sorry. You can have here the negativity and what well, other. Thank you. I, uh, I don't have time to show the profile of the, the participant. He has a serious impairment of motor function. He has a hypostasia, specifically in the area uh, sensory. So, sorry, specifically in the area where the the ball touched the hand in the video. And he has a preserved motor function. He, he, his lesion is of the upper trunk, so he has an impaired function of the elbow, but his hand works very well. The video shows the grasping. And I have a, a pretest with him that I ask the patient to do the, the movement he will observe. And he do, but he, he, he does. But the, like this, he helps with the other hand to catch the ball, then he catch the ball, so... With the other hand, but his hand function is normal, and he con he preserves the the motor redness potential while he has the abolishment of the sensorial one. Sorry for the technical problems. Um, so, good afternoon, everyone. Microphone. 
Uh, good afternoon, everyone. My name is Michelle Miranda. You saw me here, but I think I've never introduced myself. I'm a postdoctoral fellow at Neuromagi. And today I'm going to talk about tensor partition regression models with applications in imaging biomarker detection. It's a recent paper of mine. And my goal today is to focus on the statistical development of new tools to analyze brain imaging data. And I think the main, I can say that the main goal here is to look at the whole brain and try to find connections with the outside world. And the way you can look at the inside of the brain can be through a PET scan, a functional MRI, an MRI or EEG data. And the methodology that I will present today will work fine with any of these uh, data sets, but because we don't have that much time here, I will only um, focus today on the data set that I obtained from the ADNI data, um, data set. ADNI stands for Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative. It's a public data set that you can download from the website. So if you're interested in doing Alzheimer's research, it's a very nice data set, has a lot of information, and everyone can download. And <laughs> what I want to do with uh, the ADNI is that I want to look at the structural MRI images available in this data set, and I want to find biomarkers that will help me to predict Alzheimer's outcome. And you may think that's an easy task because if you look at the structural MRI of an individual that was diagnosed with Alzheimer, you will see that the brain has an atrophy. But if the individual was diagnosed recently, if it's, an, it's the disease it, it is, in its, um, is uh, in its early stage, this atrophy can be localized in small regions of the brain, and they will not be easy for you to see by just looking at those images. So it's then very important that we obtain an automated or automatic way to detect those fine incremental atrophies in the brain. And that's, that's my goal here today. So the challenges that we face when trying to find biomarkers um, for structural MRIs is that the images are extremely large. For example, for the ADNI data set, I have images that in each dimension, three-dimensional images, and in each dimension I have 256 voxels, which gives me about 17 million voxels. And I can downsize these images, I can crop them, and I will still end up with a million voxels. And how I'm going to search for every single voxel of those and, and try to decide, is this voxel important for me to detect Alzheimer or not? Um, if you have one voxel, you can think like, okay, I'm going to run a linear model where my response variable is the disease outcome. And my covariate is the information that is given by that voxel. And if my co if I, I run a regression linear model, it can be a logistic model because my, my response is binary. And I look at the coefficient and I tell, okay, if this coefficient is significant, that voxel is important to predict Alzheimer. But how I'm going to do that with 17 million voxels or even like 1 million voxel? I have to find ways to not search for every single one of them, but find a very efficient way to do this search. And I think the most common, the most common ways of doing that is through what people call the lower dimensional decomposition methods, which includes principal component analysis. So they try to find, okay, I'm gonna represent this structure in a lower dimensional space, extract the features that are more relevant for me to predict Alzheimer, and use these features in my model. But what are the problems with principal component analysis and independent component analysis that I think it's mostly used for EEG data, for example? Those decomposition methods are for matrix uh, covariates. So I have a matrix where each row of my matrix 
is uh, the subject, and each column of my matrix is the information of that covariate, that voxel, and I can decompose that matrix, extract like a linear combination of those columns, and a linear combination <coughs> of those columns um, is going to be my principal components or my my ICAs, my independent components. And but the brain is a three-dimensional structure, and so it's natural to think of a decomposition method that can treat, that can deal with the case of a multidimensional race. So, and, and this method exists, it's called tensor decomposition. There are many ways that you can do. I will focus um, just in the, what it's called CP decomposition. And it, it's really easy to understand because I have this three-dimensional structure that it's right there on the right. And I want to write every single element of that object as the product of elements in those three vectors. And I call that a rank one decomposition. So instead of now dealing with 17 million voxels, I will deal with like about 760 voxels. And I have a much lower representation of the data. And I don't have to do it exactly like that. I don't have to decompose in a rank one decomposition, but I can write every single element of my object as a linear combination of elements of that type. And depending on how many terms I have in this summation, um, I call it R, I can say that I have an approximation of a rank R decomposition. So, but what is the problem with the, this method here on the bottom, I illustrate, I have a three-dimensional T1 weighted image. Here I'm only showing one slice, but I have a three-dimensional object. And I first try a low dimension decomposition with rank five. And you can see the image here on the left, in the middle, the second image. Then I try with rank 10, I try it with rank 20, and, I, and you can see as I increase the rank, better is my decomposition. But the images, especially T1 weighted images, and a lot of brain data is extremely variable. We have extremely high variability inside that image. <coughs> and because of that, the decomposition methods may miss some crucial information that will help us to predict the disease outcome. Is that clear? So what we thought, we thought, OK, we have this huge brain uh, image, and it's extremely variable. Maybe we can, instead of looking the whole brain, we can look at small regions of the brain. And when we do that, we reduce the variability, so we have higher chances of capturing the information that really matters. So our proposal is how can we combine those two features? The partitions, how can I look at only small locations of the brain, and the tensor decomposition method. And then we propose um, Bayesian, yeah, sorry, <laughs> before that, let's, let me just show why the partitions are an interesting idea. So I have here the same um, figure that I showed two slides ago. And I have the T1 weighted images, is a three-dimensional image. I have the decomposition with rank 5, 10, and 20 for the whole brain. And on the bottom part, I divided this image in 24 smaller regions. And I performed the decomposition for each one of those regions. And here I have the reconstructed image. So while here, I probably was missing a lot of very interesting information. When I do the partitions, those regions are likely to be captured. So it's a very interesting idea. And we want, I talk too fast, I think, maybe. I'm getting tired. <laughs> so we wanted to combine those two um, features. I want to incorporate partitions, and I want to use the tensor decomposition. And the way we did that, how can we do that simultaneously? OK, so the Bayesian paradigm is an excellent idea for this kind of setup, because I want to automatically update every single one of the parameters. I want them to depend on each other. 
and I want to have an efficient estimate for my coefficient. So how do we do that? Um, we divide the brain images in smaller partitions. For each partition, we apply the decomposition methods. It's like right there on that box. Um, I'm probably going to jump this step, and I can explain if I have time later. No, this is just a structural MRI. You could have, because you only add one extra dimension to the decomposition. It's, it's really... In Yeah, but for for the, for this type of images for functional MRI, it's really simple to do because I only have the, the my response variable which is binary, and I'm trying to get the, that image to tell me something about that that binary variable. And if it's four dimensions, it, you you have one extra dimension in the decomposition, and that's all. So this. This is not perfect, obviously, because you lose a lot of information. But how can we deal with that large amount of data? And if you want to look at everything simultaneously. So um, after you decompose in each single partition, you have the extracted features. But sometimes um, I still have a lot of information, and I have to perform some sort of variable selection. And the Bayesian paradigm is excellent for that because I can tell, okay, my coefficients, I'm, I have a prior information about them. I know that many of them are zero, are not relevant. And, and I can include that information before I run my model. So we don't know which one. We will let the data tell us about it. Your beta is a random variable, and you can you can what we call is sparse priors that gives um, probability mass at zero, like a, with higher probability, and with a small probability, it's can it can be a mixture of two normal distributions. For example, you can say that each beta k here is a mixture of two normal distributions, one that centers at zero with a very small variance and another one that is centered at zero with a large variance. This is a prior information. You, you are not affirming anything. You are just like letting the data tell you everything about it afterwards. And then you, you can perform variable selection. It's not the best way to do if you have an extremely large amount of features. But because we've done the decomposition first and we extracted features, we can apply it here in the final step. How much time do I have? Okay. I wanted to show like um, how this method works for a synthetic data that I generated. So I generate image data for two different groups that I'm calling 0 or 1. And th this data is extremely variable. I generated it with a very high noise. And the images look like that one on number A, but with a lot of noise. And then when I subtract the images of the two groups, I have something that it's showing the B plot. <coughs> so I know what I'm looking for. I'm looking to identify those regions in my synthetic data that, because those regions are important to tell me what is the difference between group 0 and 1. And I run the most common method with the functional principal component analysis, and I cannot capture the small regions. And then I, I do the same thing, but now with the tensor decomposition method. And I, you can see that I can capture things. So I can capture the locations that are important for me to predict 0 or 1. But when I do the partition model, I can pretty much recover every single uh, small piece of the image. So this allows me to tell, OK, this method works, and now I can apply to a DNI data set. And that's what I did. The data consists of 402 MRI scans, 181 diagnosed with some sort of Alzheimer, can be just the early stage disease, and 221 health controls. So I have an extremely large data set here. And I do the model, find the features. I found 36 features that were important that could tell me something about Alzheimer. And 36 in 1 million. 
And those 36 features, although they are in a low dimensional space, I can project them into the image space and take a look on where they are located. And that's exactly what I do here in this plot. So this is a projection of the differences that I found. It's, it's a difficult concept to understand, but if you have any doubts, I can explain later. And, and on the right plot, I have a 95% credible interval that is telling me, is that location really significant to predict Alzheimer's disease? And if I look in the brain where those regions are, I can map them into an atlas image. And I found areas that were previously identified as biomarkers to predict Alzheimer's disease. I found an extremely large area in the cingulum. I found areas in the hippocampus. And um, different locations spread out through the parietal lobe and some parts in the frontal lobe. And I think that's it. Thank you. Thank you very much. Questions? Uh, and EEG chunks, mm -hmm. and uh, we know that some of the electrodes may be uh, sensitive to structural effects in the signal, in the stimulus, and not the others. So, uh, in, in, in principle, the same approach could be used to identify the electrodes or the areas. Do you believe this can be done? It's not. You, you cannot. You cannot only identify where the electrodes are located, but you can also identify which pieces in the EEG data are important to that specific predictor or response variable. Did you have the clinical information of this, those patients? Um, I don't have everything here right now, but they are, they are because the ADNI is a longitudinal study. So we ha they have collected data in in different time frame time um, frames, and I only analyzed the data in the baseline of ADNI. So it's ADNI one because they have many. It's ongoing study, so they are still collecting data. So those are the patients for ADNI one in the baseline. And I'm only looking at structural MRIs. In the website, you can find all the information because there is a protocol that I think more than 30 institutions participate in the collection of this, this data set. I'm saying that because one way that would be nice to analyze would be by categorized by clinical symptoms. Because now, nowadays, you, we know that patients that start with aphasia, they have... Uh, so different areas with different symptoms. Maybe if you categorize, you ha we have a, even nicer results. But congratulations. <laughs> that, that that is true. Um, but my point um, when I when I we wrote this this paper was not actually doing any clinical analysis. We just want to see if our method would work in in the term, for this case for to predict Alzheimer outcome because we had the data set and it was more the methodological part. But it's very interesting if you can separate and, and you can use the same model to do a similar analysis. Yeah, the, the only difference would be that your response variable would be different. You, have, you would have many different categories, um, but you can do it because any response variable that it's in the, for the statisticians in the exponential family of distributions, you can do it. It's easier if it's binary, and if it's easier if it's continuous and follows a normal distribution, because the Bayesian um, modeling part is, it's easier to do. You have conjugate priors and everything works well. I don't know if I'm talking things that people will not understand. Um, I think the microphone doesn't go there. Okay. Any more questions? Thank you. Uh, it, it's the last presentation. Yeah, so. Yeah. Okay, so thanks to all the speakers.